Salut à tous Avant d'aller plus loin, on s'aperçoit que vous êtes toujours plus nombreux à nous suivre mais qu'une majorité d'entre vous n'est pas abonné à notre chaîne. Alors si vous aimez nos vidéos, abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche pour être averti des prochaines vidéos. Ça ne nous coûte rien, ça nous fait du bien et on fait grandir la communauté. Aujourd'hui, on reprend la suite des hostilités dans l'avancement de la construction de notre showroom avec Concept Products. Dans l'épisode précédent, nous avons montré en détail comment construire des cloisons parfaitement isolantes phoniquement ainsi que les détails de notre structure qui permet de réaliser une boîte dans la boîte. Cette semaine, on continue et on conclut sur cette thématique pour transiter sur la partie du placement des assises. Bien entendu, on vous dévoilera aussi le prochain indice qui vous permettra de trouver la partie de la phrase secrète pour jouer à notre concours Love AVCP. Pour rappel, vous pouvez gagner ou faire gagner une salle dédiée de folie totalement fournie et installée par AV Concept Products. Évidemment, vous le savez, si vous voulez une installation au cinéma du feu de Dieu, aussi bien dans votre salon que votre cave ou votre grenier, utilisez nos configurateurs IOHC et IOHC privé pour qu'on prenne votre projet en main et qu'on réalise votre rêve ensemble. Le lien est en description de cette vidéo, mais restez bien avec nous avant d'y jeter un œil pour qu'on vous montre tous les détails de la construction de ce cinéma privé de folie. Notre salle de cinéma sera équipée d'amplificateurs de puissance Rotel extrêmement performants, aussi pointus que puissants. Ajoutez à ça les 4 caissons SW15 de Bowers et Wilkins, vous obtenez des capacités acoustiques qui peuvent potentiellement faire trembler l'ensemble de notre entrepôt. Pourtant, vous le savez, c'est tout l'inverse que nous visons. La semaine dernière, lorsque nous avons détaillé la construction des cloisons, nous nous sommes surtout concentrés sur la transmission des bruits aériens. Souvenez-vous, il s'agit des sons qui arrivent à s'immiscer dans les fentes d'une structure pour pouvoir se faufiler de l'autre côté d'une cloison. C'est pour ça qu'il est si important de parfaitement neutraliser tous les espaces susceptibles de faire passer du son. Pour le sol, il s'agit plutôt de bruits structurels. Il s'agit des basses fréquences qui génèrent une telle énergie que les structures environnantes se mettent à trembler. Et une chape béton est capable de transmettre ses sons sur des dizaines de mètres, que ce soit dans une structure horizontale ou verticale. C'est-à-dire que votre salle de cinéma au sous-sol transmet les vibrations jusqu'à la pièce de votre conjoint ou de votre enfant au deuxième étage quand vous voulez regarder votre film tranquillement à 23h sans déranger personne. Vous l'avez donc compris, cette étape est super importante dans la réalisation de votre projet. Les constructions de maisons sont plus ou moins sensibles à ce genre de phénomène. Mieux vaut donc prendre des précautions et s'intéresser au sujet avant de le regretter définitivement. C'est donc le premier sujet que nous allons aborder. Les amis, euh, j'allais donner un... Parce que vous savez, justement, je dis, attends, là, c'est tel jour, cinquième jour de l'installation. En fait, ça fait tellement de jours qu'on est sur ce projet. On ne compte pas les jours. Quand on aime, on ne compte pas. Et là, en fait, on est complètement... Je ne sais pas combien de temps ça prend, etc. Il n'y a même plus de... Il n'y a pas de délai. Il n'y a pas de délai. On est comme ça. On dit, voilà, c'est juste, on fait le top du top du top. Aujourd'hui, Ovi, en train d'installer le, 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 le liège au sol, pour faire comme une, ce que je disais, une méga bande résiliente, c'est ça, Polo mm -hmm. Explique-nous un petit peu comment, comment ça va se passer, cette histoire, pour euh, désolidariser l'ensemble, tout ça. C'est ça, non Oui. Alors, du coup, l'idée, c'est de... Là, on a un sol en béton, donc on ne va pas se fixer directement dans le dur, euh, dans le béton, parce que les vibrations pourraient se transmettre. Donc, on fait cette semelle en liège, ce qui est collé, collé au sol. qui n'est pas vissé, mais collé. Et ces rails, après, on mettra, on mettra du, de l'OSB et les rails seront également vissés sur cet OSB qui est collé. Donc, pas de liaison jusqu'au béton, Maman. mis à part le liège oh. qui viendra absorber les vibrations. Incroyable. Donc, voilà, c'est ce qu'on appelle une boîte dans la boîte, c'est ça C'est ça. Exactement. Donc, on en avait déjà parlé l'autre jour. Enfin, comme je dis à chaque fois, c'était juste il y a quelques instants. Je ne sais pas à quel moment on a, on a parlé de ça juste avant, mais l'idée est là. Donc, vous, vous séparez tout l'ensemble de la zone supérieure et donc, il n'y a aucune vis même qui va passer dans le béton. Aucune. Aucune. Fabuleux. Aucune, aucune. Alors, quand on est dans un intérieur et qu'on veut avoir euh, de l'isolation acoustique pour euh, éviter que le son se propage dans une pièce qui est en dessous, dans ce cas-là, il nous faudrait plus d'épaisseur. C'est pour ça que souvent, dans, on, fait des, on, on, vient, on vient créer une isolation sur 10 ou euh, 15 cm. Mm -hmm. Nous, ce n'est pas notre cas ici. Okay. Que, euh, en dessous, il n'y a rien. Ah, ça, y a rien. Donc, okay. là, le but, c'est simplement que les vibrations ne sortent pas, mais on n'a pas besoin d'isoler une pièce en dessous. Voilà. Ok. Donc, ça veut dire, mais en dessous, personne n'entendra. Ok. Et là, du coup, attends, il est où le truc On les... ah, n'a pas les trucs en nid d'abeille, là, non on peut montrer ça Est-ce qu'on a ça Est-ce qu'on vous montre ça tout de suite ou pas On peut leur montrer mm -hmm. Ok, vas-y, viens, 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 viens. Enfin, venez, quoi. Alors, où ça se trouve Ah, c'est là. Ok, ouais, c'est le bazar. Hein. Effectivement, ça, c'est le chantier. 
on a, là, comme ça, vous visitez un peu les locaux, parce que là, vous aviez, pour ceux d'entre vous qui êtes déjà venus, vous savez que c'est l'entrepôt. Parfois, c'est rangé, parfois, c'est moins rangé. Là, c'est pas du tout rangé. Voilà. Bon. Donc, vas-y, explique-nous un petit peu comment, comment ça va se passer. Euh, là, on a tout notre Mac, là, avec le oui. liège. Et on va utiliser la solution de ferme à sel, de, de panneaux en nid d'abeille en carton, okay. qui nous permet de créer une couche isolée, absorbante, sans avoir à visser tout un tas de trucs, à percer. C'est des solutions prêtes à l'emploi, simplement à poser, qu'on vient ensuite remplir de, de, gra, de granulés pour qui servent à la fois d'isolation acoustique et thermique. Ok. Et euh, voilà, et on, viendra, on viendra faire un système de sandwich avec ces panneaux, de Excellent. la moquette. Et ces bandes-là, ça sert à quoi Ça, c'est des bandes pour mettre en périphérie euh, de pièces, pour justement, lorsqu'on a un mur, un panneau d'OSB, pour éviter que les deux soient en contact direct, on aura également... C'est une bande résiliente, mais bandes. méga, méga bande résiliente, quoi. Toujours. Alors voilà comment nous allons réaliser notre sol insonorisé. Dans un premier temps, nous recouvrons le sol d'une surface constituée d'un mélange de liège et de pneus recyclés. Celui-ci va découpler l'ensemble de la partie supérieure de la chape béton. Dit autrement, les vibrations seront absorbées par cette surface. Pour la fixer au sol, nous étalons une couche de colle au sol et déroulons le rouleau de liège par-dessus. Sur le liège, nous posons les panneaux dans nid d'abeilles qui recevront ensuite les granules prévus pour que l'isolation soit totale. Ensuite, pour créer le plancher de la pièce, nous poserons des panneaux OSB par-dessus. Évidemment, nous y poserons finalement la moquette en dernière partie. Un autre aspect de la création de cette salle réside dans les trois rangées d'assises possibles. À partir du moment où plus d'une rangée est à prévoir, il vous faudra obligatoirement créer une estrade suffisamment haute pour éviter aux spectateurs du fond d'être gênés par les spectateurs de devant. Dans notre projet, l'estrade ne sera pas posée sur les panneaux en nid d'abeille. Il faudra donc ajouter la hauteur de ceci à la hauteur totale de l'estrade. Habituellement, une hauteur totale de 35 à 45 cm est recommandée pour que le champ de vision soit dégagé. Pour la troisième rangée tout au fond, nous allons tirer parti des chaises hautes qui seront installées derrière le bar. Cela nous évitera d'avoir à relever la zone du fond. Pour construire l'estrade, nous collons une bande d'OSB sur la périphérie de l'estrade au sol. Cela permettra d'y visser solidement les bastins sans que les vis n'atteignent le sol en béton. Une fois la structure de l'estrade réalisée, nous la remplissons de laine de verre pour éviter que celle-ci ne devienne une caisse de résonance pour toute la pièce. Vous évitez aussi les bruits creux désagréables lorsque vous vous déplacez dessus. Entre la structure de l'estrade et le panneau OSB final à poser dessus, pensez à coller de la bande résiliente pour absorber l'énergie des pas et du son sur cette première couche. En dernière étape, nous fixons les panneaux d'OSB pour créer notre plancher, puis posons la moquette pour une finition impeccable. Bien entendu, avant de refermer votre estrade, pensez à y faire passer l'ensemble des gaines et câblages qui vous seront utiles dans votre projet.
amis, on continue dans la construction de notre showroom, mais on fait une petite pause, une petite pause pour vous donner l'indice. Et, euh, et donc, bon, comme je vous le dis à chaque, à chaque semaine, si vous tombez pour la première fois sur notre vidéo et que vous ne savez pas de quoi on parle, vous avez dans la description euh, le lien vers une vidéo qui vous explique en long, en large euh, de quoi il s'agit. Donc, vous pouvez gagner ou faire gagner un home cinéma, une, enfin pas un home cinéma, une salle dédiée. C'est un home cinéma, c'est dans, dans le salon. Là, on est sur une salle dédiée, un, peu, un petit peu comme ce qu'on fait ici. Et, euh, et donc, euh, voilà, pour chez vous, pour chez quelqu'un que vous aimez, que, à qui vous voulez faire plaisir. L'indice de la semaine est donc le suivant. Il y a une vidéo dans laquelle nous avons installé un écran de projection encastré et donc c'était dans une pièce de vie, là notoirement, et on devait remplacer donc l'écran de projection qui avait été encastré, qui était impossible à désencastrer par notre écran de projection. Voilà, donc je répète, il y avait un écran de projection qui était vraiment galère à en, à en désencastrer parce que notre client l'avait installé lui-même et que ce n'était pas du tout la bonne manière de faire. Et donc nous, nous on a installé un vrai écran de projection encastré. Voilà, vous avez aussi un indice sur Insta euh, qui a été déjà diffusé maintenant. Donc euh, allez-y, maintenant c'est à vous de trouver. Et donc pour rappel, ça va s'afficher là-haut, juste, juste en haut euh, de votre écran. Vous avez, savez, les petites vignettes là qui passent. Et donc c'est là que vous aurez l'indice. Vous cliquez dessus, vous le récupérez. Surtout, vous, vous gardez le lien de la vidéo parce que ça sert autant que le, que le bitface dont on a besoin euh, pour, pour, pour pouvoir gagner votre salle dédiée ou la faire gagner à quelqu'un. Voilà, j'espère que c'était clair. On se retrouve euh, maintenant avec la suite de la vidéo. Bye Oui, c'est ça, j'avais concept, on travaille en musique. C'est la musique d'Ovi. Ça va Ovi, on est là On est là. Alors explique-nous un petit peu comment va être réalisée cette estrade. Bah, on a fait l'estrade. Ouais. Et après, pour avoir la finition, on a arrondi. Oui. On a fixé un cornier. Ouais. Sur le, sur le dos des, du plancher, quoi. Ok. Et après, maintenant, on fixe là, on fait la même chose, mais au sol. D'accord, excellent. Et après, on met quoi On met du bois souple, c'est ça Après, on va mettre un GMDF en okay. 10 mm d'épaisseur. Parce que ça nous permet de, de, de faire, faire un route. arrondi bien souple, bien, bien joli. C'est ça. Ok, donc on a compris les amis. Quand vous voulez faire un arrondi, parce que ça c'est extrêmement difficile de faire un arrondi qui est joli sur une estrade. C'est difficile, hein c'est une galère à faire. C'est très très, c'est très chiant. Donc du coup, <rire> si vous voulez faire une estrade arrondie, chose qui est, attention, hein, c'est un truc qui n'est pas tout à fait facile à faire, il faut avoir, euh, avoir un peu d'expérience, un peu d'expertise, ou une vidéo avec Concept Products qui vous montre tout ça. <rire> Alors, donc en gros, euh, on résume, vous, vous prenez un, c'est un rail, c'est ça C'est un cornier. C'est une cornière, c'est une, une, cornière. Une, cornière. une cornière. Une cornière, une cornière que l'on que l'on coince à l'intérieur et sur laquelle on va fixer un morceau de MDF 10 mm qui est, qui est plus souple parce que c'est voilà vous prenez un bois qui est souple et, euh, et donc qui va vouloir suivre toute cette trajectoire de manière souple, arrondie et, euh, et définie euh, sur tout, sur tout l'ensemble de l'estrade. Voilà, donc ça c'est petite astuce du jour pour, pour cette magnifique estrade. Vous avez vu là juste à l'instant, vous avez vu les, 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 les petits plans, là c'est moi qui filme parce que Alex, Alex profite bien de tes vacances, Alex notre cadreur magique est en vacances lui le vénard. Euh, donc du coup, euh, c'est moi qui filme avec cette magnifique GoPro. Et donc là regardez cet outil, vous connaissez cet, cet, engin, cet engin de malheur Regardez ça, c'est ça, enfin bref, vous avez compris ce que, ce, à quoi ça sert. Là, on peut, vas-y, explique-nous un petit peu, explique-nous, explique-nous. En fait, c'est juste pour avoir l'angle à 90 ouais. degrés. Pouvoir visser parce qu'ici, à cause du, du plancher de l'estrade, ça ne permet pas de mettre la vis sur tout droit. Donc, en gros, on passe derrière, on a ça, donc ça permet d'aller dans des recoins, dans des, dans des endroits compliqués. Moi, perso, bon, là, je connais parce que ça fait plusieurs fois qu'il qu l'utilise, mais je trouve ça vraiment génial parce que c'est un truc que je ne connaissais pas avant. Et bah, si vous découvrez ça aussi, laissez-nous un commentaire, dites-nous, oh cool, j'ai découvert un nouveau truc. Et euh, puis, on va vous passer le lien avec un truc pour acheter ça sur Amazon ou je ne sais où, Mano Mano, ou bref, voilà quoi. Ok, c'est cool. Et eh ben merci, merci pour cette belle découverte. Il n'y a rien, on continue. 
Pour installer cette cornière, euh, un truc important aussi qu'il faut noter et qu'il faut que vous fassiez si vous voulez faire ça, parce que mettre une cornière c'est bien beau, mais il y a un truc essentiel euh, que, que je ne vous ai pas montré, c'est, regardez ça, c'est qu'est-ce qu que tu fais André alors, explique-nous. Je coupe les cornières pour... Euh... Ok, donc tu coupes, tu raccourcis ici la, 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 la largeur. Oui. Oh là là, je fais des plans, moi, ça va être terrible. Vous allez avoir la nausée, je pense, quand vous allez regarder cette vidéo. C'est pas grave. Donc, en gros, on va couper cette cornière donc plus court. Tu l'as coupé plus court ici, c'est ça, pour que ça puisse oui. rentrer. Oui. Et ensuite, tu découpes ça. Donc, vous découp... donc, on découpe ça après. À chaque fois, on fait des triangles, non, c'est ça Oui. C'est ça Donc, on fait des triangles de manière à ce que euh, la, la cornière puisse être arrondie directement. D'accord Si vous ne faites pas ça, votre, euh, bah, vous allez faire des plis, ça va être dégueulasse. Voilà. Donc, ça, c'était un truc important qu'il fallait que je vous dise. Voilà donc pour cette deuxième partie d'installation de notre salle dédiée avec Concept Product. Si vous avez appris des choses, pensez à liker cette vidéo et à la partager à votre entourage si ça peut aider. Évidemment, je ne le dirai jamais assez, abonnez-vous et activez les notifications pour qu'on se retrouve la semaine prochaine avec la suite de la construction. La semaine prochaine, on parlera système audio et positionnement des enceintes pour une expérience cinéma ultra immersive. Je vous laisse avec deux playlists juste ici à droite de l'écran pour plus d'inspiration pour créer votre projet. En attendant, profitez du week-end, prenez soin de vous et à la semaine prochaine.